I've known David since we met in uh, university. We were both studying to be veterinarians and we had a lot in common, especially love for the outdoors. Up in the Italian Alps, traversing the mountains, tracking, filming ptarmigan, these are some of my best memories of that period. It was not long before both of us picked up work at the same clinic after graduation and a new life soon took over. We were officially adults, living and working in rural France. The hours were long and we spoke no French. Why, well, we no longer had the time to spend outdoors. At least we had the comforting familiarity of each other. However, David missed the mountains terribly and decided to move back to Italy. I badly wanted to find my own voice and independence. So in six months, we went on our separate ways. Years flew by and we mostly lost touch, catching up only a handful of time by chance and in passing. It will be 10 years before I called him to propose working on an outdoor project together. I wanted to explore and present a side of hunting which could perhaps resonate with known hunters. We put our heads together and discussed how we could organize our first expedition. And that was how Altitude and Trails was born. It's going to be exciting and a challenge to see if we can relieve those good old days we spent up in Alps, this time in a brand new place as older and more experienced people. This is a story I'll be filming and documenting while David hunts with four of his dogs for one unguided week. A story about brothers reunited in Lapland. primo giorno di caccia dove era prevista un'escursione lunga di avvicinamento quindi avevamo 8 km e mezzo a piedi da fare di avvicinamento al, alla zona di caccia è stata una delle giornate più dure che ricordi nella mia vita in montagna abbiamo fatto 8 km con i cani del guinzaglio per arrivare nella montagna che c'era segnata quindi il posto buono della caccia e quando siamo arrivati laggiù siamo stati colti da una tempesta di neve e acqua che veramente ha annichilito i cani, quindi abbiamo avuto una delle cagne che purtroppo è stata male, ha avuto un principio di assideramento, quindi non avevamo ancora iniziato a cacciare, abbiamo dovuto girare indietro, svuotare lo zaino fisicamente, vestire la cagna con i miei indumenti, metterla nello zaino e riportarla a casa perché non c'era verso di farla camminare, si lasciava morire, letteralmente. Quindi ringraziando la cagna è sopravvissuta, non ha avuto problemi, la sera l'abbiamo tenuta dentro il lodge per tenerla al caldo, al mattino dopo era in perfetta forma, meno male.
we really wanted to enjoy Lapland in the most natural way possible. So we decided not to take any helicopter and spend the first five days tracking over 30 kilometers a day. On the last day, the air will be a sign was so far out that using a helicopter was the only option. We were also just completely exhausted by then, so we finally decided to give in and take it. Siamo stati fortunati da quel punto di vista perché ci ha lasciati in una zona fantastica, cioè quindi dal punto di vista paesaggistico una roba incredibile, ma più che altro abbiamo trovato l'Eden, cioè era veramente pieno di animali. non ti regala nulla e se hai la perseveranza di andare avanti e mai mollare alla fine ti ripaga. Il risultato è stato questo, è stato che con le nostre forze ci siamo confrontati, non, non è che abbiamo vinto noi sulla Lappogna, la Lappogna è sempre là, le pernici sono sempre laggiù, però ci siamo messi a confronto e abbiamo visto che comunque il nostro risultato che era quello di confrontarci veramente con la Lappogna l'abbiamo portato a casa. La Lappogna è selettiva, la Lappogna è dura, fatta in una maniera del genere e veramente quello che rimane della vera caccia. <totipo> <tipo>